നമ്മുടെ പലവർക്ക് അറിയില്ല ആരാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പേരുള്ള ചെയറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഗാന്ധിയുടെ പേരിലുണ്ട് സി എച്ചിൻ്റെ പേരിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സുധാകരം സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ജാതിയുടെയും പേരിൽ അവിടെ ഓരോ ജാതിയുടെയും പേരിൽ ചെയറുണ്ട് വൃത്തികെട്ട രാജ്യം ഞാൻ മുഹമ്മദ് പിണറായി വിജയനെ പോയി കണ്ടു വളരെ നന്നായി അദ്ദേഹം പെരുമാറി ഞാൻ പറഞ്ഞു പഴയ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യം യു കെ ബാസിയും അതുപോലെ കുഞ്ഞിരാനും അതുപോലെ തന്നെ യു വി സി മേനും പുഷ്കരാശ് മേനും അതുപോലെ അന്നത്തെ ആൾക്കാർ ആരും ഇപ്പോൾ കൂടെ ഇല്ല ഈ ഞാൻ സെറ്റിൽ ഞാൻ പോയി ബാസി പോയി കുറക്കാട് പോയി യു വി സി മേനും പോയി കുരണ്യൻ ചെയ്ത് പോയി ഞാൻ പോയവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇയാൾ എനിക്കറിയാൻ തുടങ്ങി ആ ഇയാൾ ഇതുവരെ എനിക്ക് അനുഭവം വന്ന് വീട്ടിലിറക്കി കൊണ്ടുപോയി അതാണ് അവസാനമായി ഞാൻ ആര്യാടിനെ കാണുകയാണ് മുഹമ്മദ് അനാമലയം മുഹമ്മദ് വിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ട് സർവ്വകൃഷ്ണങ്ങളുണ്ടാവും സത്യസന്ധയുടെ നേരം നമ്മളെ സഹായിച്ച ദിവസം ഞാൻ എം എൽ എ ആയി അതിപ്പോൾ പി എസ് സി കാരണം എൻ്റെ അമ്മ രണ്ട് പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഒന്ന് എൻ്റെ ഗ്രാമമായ പോത്തുകളിൽ മറ്റൊന്നിൻ്റെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായ ഇരുപതാം വാർഡിൽ രണ്ട് പള്ളികൾ അത് ഇന്നും തലയുയർത്തി നിൽക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അയിലാസി താൻ എന്താണ് ഈ മാപ്പാരായിട്ട് ഇത്ര ബന്ധം ഞാൻ നിർത്തുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ മലപ്പുറം കുടുങ്ങലൂരിലെ ബന്ധുക്കളെ കാണുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടി കുടുംബത്തിൽ കുടുങ്ങല്ലൂരിലെ മുസ്ലിമിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു രണ്ട് കൂട്ടും സമ്മതമായി തന്നെയാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബമൊക്കെ പോയിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയർമാൻ പെരുമാൾ മസ്ജിദിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കഫൂർ എല്ലാവരും അവരോട് മുദ്രേ മൻസാവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചു പലതും ചെയ്തു തരണമെന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ എനിക്ക് കൂടുതൽ മാനസികമായ ബന്ധം വന്നത് ഈ തലമുറയ്ക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മലബാർ പ്രദേശത്ത് അന്ന് മുസ്ലിം കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരുന്നില്ല പെൺകുട്ടികൾ തീരെ കാരണം കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗം മോമാത്തുരായ മാൻസാവ് കൊച്ചി രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്താണ് പഠി പഠിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ സ്കൂളിൽ ഈ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ തൊപ്പിയൊക്കെ കഴിയാം ആ കുട്ടി നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യാപകനോട് പറഞ്ഞു സർ ഞങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് അനുവദിക്കണം സുരേന്ദ്രാജ് ഈ തലമുറയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് അനുവദിക്കണം അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്ക നാട്ടുരാജ്യമായ കൊച്ചി രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കൊച്ചു കുട്ടിയും തൊപ്പിയും വെച്ച് ഹെഡ്മാഷൊക്കെ വിറച്ചു രാജാവ് അറിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പിറ്റേ ദിവസം രാജാവ് അറിഞ്ഞു തൃപ്പണിത്തറ കോവിലെ തിരഞ്ഞെപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവനെ കാണണം ആ കുട്ടി പോയി അബ്രഹ്മസായി പോയി ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തരണം ഒരു മടിയും കൂടാതെ രാജാവ് ഈ കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലാണ്ട് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ മാറി മാറി വന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകളൊന്നുമല്ല നമ്മളെ പലവർക്ക് അറിയില്ല ആരാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ മരിക്കുക ആ ഉമ്മയെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഈ ജനുവരിയിൽ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പോയ എങ്ങനെ വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നു കുടുംബത്തിലൊരുക്കുക അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല മീൻ എന്ന പത്രം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വലിയൊരു കുടുംബബന്ധം പോലുള്ള ബന്ധമുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആര്യാടിനോട് പറയുന്നത് നമുക്കിത് തുടങ്ങണം നീ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ നിന്നാൽ മതി 
അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷാധികാരിയാക്കി ഞാനും മുഹമ്മദും ആയിരിക്കുന്ന ജോൺസൺ പോലും ഒരു ചൂടില്ലാണ്ട് ആ ജോൺസണൊക്കെ വെച്ച് മരിച്ചുപോയ വിജയകുമാറിനെ വെച്ച് എൻ്റെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ഉസ്മാനെ വെച്ച് ഞങ്ങളാദ്യം കമ്മിറ്റി തുറന്ന ആ അവസരത്തിലാണ് ഈ സ്ഥലം കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലമെടുത്തു ഈ സ്ഥലമെടുത്തു സ്ഥലമെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ മാരിയോട് പോയി പറഞ്ഞ് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കെട്ടിടം തുടങ്ങണം ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു നില കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ നില കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് വാടകയ്ക്ക് പോയി അറിയാളം തന്നെ ഇടപെട്ട് ഒഴിപ്പിച്ചു തന്നു അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ സുമാർ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് ആൾക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉപകാരി കേട്ടോളി നല്ലൊരു ഓഡിറ്റോറിയം ഞാൻ മോന്നോട് പറഞ്ഞു വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ജോലിനങ്ങളൊക്കെ പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താം പക്ഷേ എനിക്കും എൻ്റെ മരിച്ചു പോയ ആര്യാടിനും ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആര്യാടിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ലിഫ്റ്റ് വെക്കണം പിന്നെ അത് മുഴുവൻ പൂർണ്ണമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാനിങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഒരു ലിഫ്റ്റ് വേണമെന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആര്യാടിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വയസ്സ് അവരോട് ശനിയാഴ്ച വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നീ അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കണം കാരണം ഇന്ന് അവിടെ നടത്തേണ്ടതാ യോഗം എനിക്ക് കയറാൻ വയ്യല്ലോ എന്തൊരു ദയനീയ ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നട നടത്തി പക്ഷെ മുഴുവൻ നടത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന യോഗത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് വെക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് മറ്റൊരു ആഗ്രഹം വന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് പി എം എസിൻ്റെ പേരിലുള്ള ചെയറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഗാന്ധിയുടെ പേരിലുണ്ട് സി എച്ചിൻ്റെ പേരിലുണ്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ സുധാകരൻ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ജാതിയുടെയും പേരിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഓരോ ജാതിയുടെയും പേരിൽ ചെയറുണ്ട് അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വൃത്തികെട്ട രാജ്യം അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഈ രാജ്യത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മുഹമ്മദെ ഒരു ചെയർ തുടങ്ങാം അത് ചെയർ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ആദ്യം അത് അരിയാരനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോയി കാണുന്നതിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഞാൻ മുഹമ്മദ് പിണറായി വിജയനെ പോയി കണ്ടു പല നന്നായി അദ്ദേഹം പിന്മാറി ഞാൻ പറഞ്ഞു പഴയ രാഷ്ട്രീയമൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ മലബാർ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ജി എൻ ശങ്കര നമ്പൂരി പോലെ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സിൽ സോഷ്യലിസം കണ്ടെത്തി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയി പറഞ്ഞു അതിന് എന്താ വേണ്ടത് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പാസ്സാക്കി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പക്ഷേ അന്നത്തെ ധനകാര്യമന്ത്രിക്ക് ഈ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബായിരുന്നു മലബാറിൽ രാഷ്ട്രീയം എന്തെന്നും അറിയില്ല ഞാൻ സഹായത്തോടും പറഞ്ഞത് ആരോടും പറഞ്ഞ് അഞ്ച് ലക്ഷം വെട്ടിപ്പോയി പിന്നെ കിട്ടിയത് പത്ത് ലക്ഷം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് മാറിയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഇരിക്കുന്ന കുരുക്കളും അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന പലരുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി എം ബി എസും സഹായിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കെട്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുവദിച്ചു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സന്തോഷ വാർത്ത ഞാൻ പോയി കണ്ടു അത് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ സാഹിബിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ചെയർ അവർ സ്വന്തം കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി മാറി അല്ലേ അതിലൊക്കെ നല്ല എവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ അടുത്ത് ജനങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ മോഹമ്മനോട് പറഞ്ഞു ശ്രീറാം നായരോട് പറഞ്ഞു അസ്ത്രത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഗാന്ധി ചെയർ നമുക്ക് ആ സ്ഥലം കിട്ടണം നമുക്ക് ആ സ്ഥലം കിട്ടണം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആ കത്ത മേശി ആ തൊപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആ ഫോട്ടോയോട് കൂടി അതിൻ്റെ ഓഫീസ് തുടങ്ങണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാക്കോലും തന്നു 
അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിനുള്ള പണവും അനുവദിച്ചുള്ളതായിട്ട് പി സി കാണണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പോയി അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ കെ പി സി സി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി കാണണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതും വിജയിച്ചു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ട്രസ്റ്റുകാരോട് ചോദിച്ച് അവർ സമ്മാനം വാങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് അറുപത്തെട്ടിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്കാരനായി ഈ ജില്ലയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഞാൻ ആദ്യത്തെ മലപ്പുറം ജില്ലാ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റാകുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആര്യടൻ ജയിലായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആര്യാടനെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി അന്ന് എം പി ഗംഗാധരൻ നല്ല വക്കീലായി മഞ്ചേരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എം പി ഗംഗാധരനെ റിട്ടയറിംഗ് റിട്ടയറിംഗ് ഓഫീസറായി പി ടി മോഹനകൃഷ്ണനും കുരുനും ചേർന്നും ഞാനും യു കെ വാസിയും അതുപോലെ കുഞ്ഞിരാനും അതുപോലെ തന്നെ യു വി സി മേനും പുഷ്കരാജ് മേനും അതുപോലെ അന്നത്തെ ആൾക്കാർ ആരും ഇപ്പോൾ കൂടെ ഇല്ല ഈ ഞാൻ സെറ്റിൽ ഞാൻ മാത്രം ഞാൻ മാത്രമേ ഇനിയുള്ളൂ അത് ആരെയാടാൻ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ആര്യാടിനെ കാണാൻ പോയി കിടക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ക്യൂബ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കയ്യു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇനി ഞാനും നിങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഉപഭോക്കർ പോയി വാസി പോയി കുറക്കാട് പോയി യു ബി സി മേനോ പോയി കുരുനയും ചെയ്ത് പോയി ഞാൻ പോയവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇയാൾ എനിക്കറിയാൻ തുടങ്ങി ആ ഇയാൾ എന്തുവരെ എനിക്കറിഞ്ഞു കണ്ടിട്ടില്ല അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഉള്ള ബന്ധം അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ കൂട്ടക്കരച്ചിലായി എല്ലാവരും കൂടി കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ കൈ നല്ല അമർത്തി പിടിച്ചു രണ്ട് കവറിൽ ഓരോ തട്ടി വെച്ചെടുത്തു മൂക്ക് പിടിച്ചൊന്ന് ആക്കി തലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതാക്കി ഇയ്യ പോവുകയാണോ കാരണം അന്ന് ഉമ്മറവകാശാലിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികം കോഴിക്കോട് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആൾക്കാർ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും മൂത്ത മരുമകൻ ഉമ്മറ് വന്നിട്ട് തമ്പരേട്ടം വരൂ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു തമ്പരേട്ടം തന്നെ വിളിക്കാം ആ കുട്ടി അവിടെ ഗോവിന്ദൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു പൊന്നാനി എടപ്പാളിൽ തമ്പരേട്ടം വരൂ എന്ന് വീട്ടിൽ ഇറക്കി കൊണ്ടുപോയി അതാണ് അവസാനമായി ഞാൻ ആര്യാടിനെ കാണുന്നത് പിന്നെ ആ രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ ഞാൻ പോരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഈ ഹോളുണ്ടല്ലോ ഈ ഹോളിന് എനിക്ക് ഞാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആര്യാടിൻ്റെ പേര് ഹോളിൻ്റെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത ഞാൻ കഴിക്കുക ആര്യാട് മുഹമ്മദ് എൻ്റെ ബാക്കി എൻ്റെ രണ്ട് സുരേന്ദ്ര ഹോളിന് ഏഴാടം മുഹമ്മദ് അനാമലയം മുഹമ്മദ് എഴുതി വെച്ചോളൂ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ശരിയാവും ഞാൻ നല്ല ജീവിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ട് സർവ്വക്ഷണങ്ങളാവും സത്യസന്ധയുടെ മേൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇനി അതുപോലെ ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനോ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനോ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാര്യാടം ആരാടം എന്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് കയറുന്നുവോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം എന്നെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ എന്നെ ഡി സി സി സെക്രട്ടറിയാക്കി എന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കെ പി സി സിയുടെ മെമ്പറാക്കി അരീക്കൂട്ടം തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ഇന്നും ഞാൻ കെ പി സി സി മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓരോ ഉയർച്ചയും ആരാടിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് ആര്യാടൻ പൊന്നായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ മത്സരിക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യങ്ങളെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയ്ക്ക് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ഇടതുപക്ഷങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ചേരുകയാണ് ആ സെറ്റ് ആൻ്റണി വിഭാഗം ആ സമയത്തും പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നു 
പൊന്നാനിയിൽ നിന്നും ശ്രീ ആര്യാടിനെ ഏകദിന പക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നേറെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പാർലമെന്റ് ലേക്ക് നിർത്തി നമ്മുടെ ചിഹ്നം ചർക്കയായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അസംബ്ലിക്ക് ഡിക്ലറേഷൻ വന്നു അസംബ്ലിക്ക് മത്സരിക്കണം ആരെയാണ് പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് മത്സരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ നിലമ്പൂരിന്ന് മത്സരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഇവ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ലല്ലോ സി എം മൈതുണ്ണി സി എം മൈതുണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിൻ്റെ അനുജൻ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ച വീട് മാറഞ്ചേരി ചന്ദ്ര പറയുന്ന കേൾക്ക് സി എം മൈതുണ്ണി അപ്പോഴേക്കും നേരം പോയി നിന്ന് മരിച്ചു പോയ കാതര് വാസു എൻ്റെ മോഹമ്മദാലി അവരൊക്കെ മരിച്ചു അവരൊക്കെ നമ്മളെ വന്നു കൊണ്ടുപോയി എന്നെ നിർത്തി എന്നെ നിലമ്പൂരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇ എം ശങ്കർ നമ്പൂരി പാട ഒരു എട്ട് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ജയിച്ചു മറ്റൊന്നുകൊണ്ടല്ല ആരാടൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എല്ലാ ദിക്കരും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം മോഡി വരുമ്പോൾ നായെന്ന് അങ്ങനെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യം ഗവൺമെൻറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി നായനാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഞാനും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് എം എൽ എ ആയിട്ട് ആര്യാടിനെ നേരത്തെ ജോയി പറഞ്ഞ മാതിരി തൊഴിൽ വകുപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെയും മന്ത്രിയാക്കി ആൻ്റണി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു പത്ത് ദിവസമാണ് ഞാൻ അസംബ്ലി ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്ക് വിഷമമുണ്ടോ എന്ന് ആര്യാടൻ അന്ന് പി സി ചാക്കോൻ്റെ പി സി ചാക്കോ അന്ന് നമ്മുടെ മന്ത്രിയായിരുന്നു വ്യവസായ മന്ത്രിയായിരുന്നു വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്നെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് ഒരു വിഷമമില്ല ഞാൻ രാജിവയ്ക്കാം ഉമ്മൻ ചാണ്ടി രാജി എഴുതി ആൻ്റണി അടിച്ചിരുന്നു ആര്യാടനെ അടിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു അങ്ങനെ പത്ത് ദിവസം ഞാൻ എം എൽ എ ആയി അതിപ്പോൾ പി എസ് സിയിൽ ചോദ്യമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ രാജ്യസഭയിലേക്ക് വന്ന ലീലാ ദാമോഴമേൻ്റെ ഒഴിവ് വന്ന ഒഴിവ് എന്നെ യാതൊരു എതിരുമില്ലാതെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയച്ചു അതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു പഠിത്തം പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ദേശീയ നേതാക്കന്മാരുമായി പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച വസ്തുതയോ പണിക്ക് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തനെ എം പി ആയി കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ക്ലാസ് മീറ്റായ അക്കെ ആൻ്റണി രാജ്യസഭയിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരാണ് ആ ബന്ധവും ആ സ്നേഹവും അപ്പോൾ ആ ബന്ധവും സ്നേഹവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുടുംബമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പരസ്യമായ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് എനിക്കും പ്രായമായി അതുകൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ട് നടക്കണം ഇനി ഇത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവൻ ഒരു മതേതരത്വവാദിയാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിലൊന്നും മറ്റൊന്നായ ഇത് മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല അതേ പേർക്ക് മറിഞ്ഞുകൂടാ ആര്യാടിനെ മോട് അറിയിക്കാൻ ഞാൻ മോമനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നെന്തായാലും ചെറുപ്പക്കാരടി ഏത് ഫീൽഡിലും ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആര്യാടിൻ്റെ മകൻ മകനെ ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡൻ്റായി നിയമിച്ചു കാരണം ഒരു മതേതര മതിരൊക്കെ ഇല്ലായിരിക്കണം ഈ സ്ഥാപനം അതെനിക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് അത് എനിക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ചെയ്താൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ആത്മാവിനോട് ചോദിക്കും എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ നീ അവസാനമായി ചെയ്ത് ഇതാണോ കാരണം എൻ്റെ അമ്മ രണ്ട് പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഒന്ന് എൻ്റെ ഗ്രാമമായ പോത്തുകളിൽ മറ്റൊന്നിൻ്റെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായ ഇരുപതാം വാർഡിൽ രണ്ട് പള്ളികൾ അത് ഇന്നും തലയുയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അയൽവാസി താൻ എന്താണ് ഈ മാപ്പിളാരായിട്ട് ഇത്ര ബന്ധം എങ്ങനെ എൻ്റെ ചോദ്യം 
എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിൽ ഈ വേറെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്ത്യ ഒരു മാടി കൂടി ഇന്ത്യ നാൽപ്പത്താറ് മീറ്റ് പല ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു നേട്ടു അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മതേതര ത്രിപാധിയായിരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിൻ്റെ അവസാനത്തെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും നമ്മുടെ വലിയ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലില്ലേ അവിടെ മുസ്ലിം ഹോട്ടൽ നമ്മളെപ്പോഴും പോകാറുണ്ട് ആര്യാരനും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എൻ്റെ പേര് സാ ഏ സാഗർ ആ സാഗറിൽ ഞങ്ങൾ കയറി അപ്പം അവർക്ക് അറിയാൻ ആളാണൊക്കെ ഒരു മുറിയിൽ കൊണ്ടേരിച്ചു മുറി കൊണ്ടേരിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും കുറ്റിയും കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പൊന്നാനിയിലെ ഹരിദാസേട്ടനല്ലേ അതെ ഞങ്ങൾ പുറത്തു കാലാ അവരിനോട് ചോദിക്കണേൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് റഷീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കേട്ടു അവൻ പിന്നെ ഓടി വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണം ചോദിച്ചു ആരാ ഹരിദാസേട്ടാ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് എൻ്റെ മൊയ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ മൊയ്തീൻ ആ മൊയ്തീൻ ലാൻജനാണ് ഞാൻ റഷീ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ സ്നേഹിച്ചത് ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയാണ് കഥ എന്താണ് അവളുടെ പേര് കാഞ്ചന പിന്നത്തെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഹരിദാസേട്ട നിങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മുക്കത്തേക്ക് വരണം മുക്കത്ത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രേമൻ സാഹിബ് എൻ്റെ ബാപ്പയുടെ മടിയിൽ തല വെച്ചാണ് അവസാനം മരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ണി ഉണ്ണിമോൻ ഹാജി ഉണ്ണിമോൻ ഹാജി എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ മുക്കം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മടിയിൽ വെച്ചാണ് കാരണം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം അറിയുന്ന സംഭവം റഷ്യ എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് എൻ്റെ ഏട്ടൻ അവിടെ സ്നേഹിച്ചു അവസാനം മരിച്ചു പോയി ബാപ്പയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ബാപ്പ എതിർത്തിട്ടൊന്നുമില്ല സിനിമയിൽ ബാപ്പ എതിർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല പൃഥ്വിരാജ് വന്നിരുന്നു ഒരു നല്ലൊരു മതേതരത്ത കുടുംബം ആ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും നിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളൊക്കെ മതേതരത്ത കുടുംബം അതുകൊണ്ട് വളരുന്ന കൈശുക്കാർ ഇവിടെ കൈശുക്കാരുണ്ടോ വളരുന്ന കൈശുക്കാർ വളരുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാർ നമുക്ക് ഈ ദിവസം ആരാടിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കണം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വർഗീയവാദികളാവില്ല ഇതായിരിക്കണം നമ്മൾ ആരാടിന് കൊടുക്കുന്ന സംഭവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്താനം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വിചാരിച്ചത് മുഹമ്മദ് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുക ഫുഡ് നടക്കാൻ നന്നായിട്ട് പോരെ വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല കാരണം ഞാൻ അശക്തനാണ് ആരാടിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഞാൻ നിർത്തുക ഞങ്ങൾ ലൈബ്രറി തുടങ്ങി ഇവിടെ അങ്ങനെ ലൈബ്രറി തുടങ്ങിയിട്ട് ആരും പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തോണ്ട് ലൈബ്രറി വേറെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മുഹമ്മദ് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെയാ ആരാടിനെ അറിഞ്ഞത് ജന്തു പണി ചെയ്ത് അല്ലേ അത് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തുടങ്ങിയ ലൈബ്രറി അവസാന പുസ്തകത്തിന് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കാരണം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പുസ്തകം ഒന്നും വായിക്കണില്ല എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു മുറിയിൽ നല്ല പറ്റും അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ പതറിപ്പോയി മറ്റേ മൂന്നാം തീയതി ഞാൻ നിർത്തുന്നു